Während zu meiner Einleitung irgendwelche Ausschnitte aus der Folge laufen, erwähne ich, mit welcher Problematik heute zu rechnen ist. Damit das jetzt auch dem letzten Honk klar wird, fädelt jetzt der O-Ton der Aufnahme ein und verdeutlicht das noch einmal. Du musst schon wieder länger arbeiten. Stellt sich noch aus. Gehst doch nur wieder zu deinen Scheißnoten. Jede Diskussion zwischen den schlecht schauspielenden Darstellern endet in einem Streit, der darin mündet, dass einer der Beteiligten den Raum verlässt. Das kam ganz ungeplant dazwischen. Diesen riesigen Job kann ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Auftrag hier, Auftrag da! Deine Scheißnoten sind dir doch wichtiger als ich! Fick doch eine von denen, wenn du die so geil findest! Mit dir kann man nicht reden. Ja, geh nur, geh! Geh zu deinen Noten oder zieh am besten bei denen ein! Und mit dem folgenden Clip ist die gesamte wissenswerte Handlung im Prinzip schon durch. Thomas? Was soll die Scheiße? Menschen wie wir. Die 26-jährige Gelegenheitsprostituierte Mareike Loch lebt mit ihrem Freund Thomas Hand auf in einer 55 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung in Ludwigshafen am Rhein. Doch seit kurzem plagt sie die Angst, dass Thomas ihr untreu sein könnte. So Schatz, ich bin da mal weg zur Arbeit. Geht vielleicht ein bisschen später, muss vielleicht noch ein paar extra Touren machen. Du musst schon wieder länger arbeiten. Stellt sich noch aus. Gehst doch nur wieder zu deinen Scheißnutten. Ich bin Zuhälter, das ist mein Job. Vögelst du auch eine von denen? Bestimmt vögelst du eine von denen. Du weißt doch genau, ich hole nur die Wochen Wocheneinheimen ab. Dann unterhalte ich mich vielleicht noch mit denen, aber mehr Kontakt werde ich nicht haben. Ich mache mir doch nur Sorgen, dass du mit einer von denen vögelst. Was habe ich dir damals gesagt, als du noch für mich gearbeitet hast? Dass ich die Einzige bin und du nur mich liebst. Dass ich die Alten nur das Geld deswegen habe und dich, weil ich dich liebe. Ja. Morgen ist die Bischofskonferenz vorbei, da haben wir wieder mehr Zeit für uns zwei. Und dann nehmen wir was. Versprochen. Versprochen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich weiß ja, dass Thomas mich liebt. Aber trotzdem, der ist in letzter Zeit so komisch. Muss immer lange arbeiten, kommt spät nachts Anrufe. Und dann geht er immer vor die Tür zum Telefonieren. Immer. Und wenn er heimkommt von der Arbeit, da hat er noch nicht mal Lust auf ein bisschen Vögel mit mir. Ist müde, ausgelaugt von der Arbeit. Wenn ich das schon höre. Und das kennt man ja. Solche Frauen, die bumsen sich bei ihren Chefs hoch. Da liegt bei Thomas die Versuchung doch direkt vor der Nase. Und dass da nichts läuft, das glaube ich ihm einfach nicht. Kein Wort glaube ich ihm. Und diesen Nutten darf man nicht über den Weg trauen. Den darf man nicht über den Weg trauen. Die machen schließlich für ein bisschen Geld für jeden die Beine breit. Für jeden. Hallo? Hallo, ähm, ist das hier? Ähm, du weißt schon, ähm, Du bist oh goldrichtig, Herzlein. Komm rein. Schnauf erstmal durch, ganz locker, ganz relax. Lass dich verwöhnen, geradeaus durch. So süßer. 50 Euro und küssen ist nicht. Obwohl Thomas und Mareike im selben Gewerbe arbeiten und der 25-Jährige ihr gegenüber immer wieder betont, dass er sie liebt, plagen die junge Frau schlimme Bedenken, die sie nicht einfach ignorieren kann. 
War schön. Danke, fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Aber sicher. Tschüss. Ich habe halt auch meine Bedenken. Dieses Was-Wenn schwirrt ständig durch meinen Kopf. Das kann ich nicht einfach beiseite schieben oder ignorieren. Am darauffolgenden Morgen hat Thomas schlechte Neuigkeiten für den geplanten Tag zu zweit. Das kam ganz ungeplant dazwischen. Diesen riesigen Job kann ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Auftrag hier, Auftrag da! Deine Scheißnoten sind dir doch wichtiger als ich! Fick doch eine von denen, wenn du die so geil findest! Mit dir kann man nicht reden. Ja, geh nur, geh! Geh zu deinen Noten oder zieh am besten bei denen ein! Dann hast du es morgens nicht so weit zur Arbeit! Eine große deutsche Versicherungsgruppe hat bei Thomas wegen einiger Damen für ein Firmenjubiläum angefragt und der Geschäftsmann möchte diese Gelegenheit nutzen, sein Netzwerk an Kontakten auszubauen. Die Mareike spinnt doch. Weiß sie überhaupt, was das bedeuten würde, wenn ich diesen Vertrag abschließen könnte? Und die Behauptung, ich würde ihr mit einer meiner Mitarbeiterinnen oder sonst einer Frau fremdgehen, ist doch absurd. Ich liebe sie doch. Klar, die Arbeit lässt uns momentan nicht gerade viel Zeit für uns beide. Aber das ändert sich schon wieder. Da bin ich mir sicher. Mareike hingegen sieht sich in ihren Befürchtungen bestätigt. Deswegen hat sie sich mit ihrem besten Freund Sandro in Verbindung gesetzt, der einem Treffen auch sofort zugestimmt hat. Also, was, was ist denn jetzt los? Du hast ja total fertig geklungen, als du mich angerufen hast. Was ist denn passiert? Sandro, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, er macht schon wieder, Thomas. Ich glaube, der betrügt mich. Ach, geht es jetzt schon wieder los? Du, der Thomas, der ist der treueste Hund, den ich kenne. Der wird dich nicht betrügen, der liebt dich doch. Mensch, der liebt dich. Sandro, er kommt jede Nacht so spät von der Arbeit. So viele Aufträge kann der gar nicht haben. Ja, aber hörst du dich mal selbst? Du klingst vollkommen paranoid. Die Telefonate, er geht immer raus. Der verheimlicht mir doch was. Ich spüre das doch. Der verheimlicht dir gar nichts. Du machst dir hier im Kopf wegen nichts und wieder nichts. Weißt du, das sind Hirngespinste von dir. Sieh doch nicht überall deinen Schatten. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll, um die Mareike davon zu überzeugen, dass der Thomas dir nicht fremd geht. Er gibt überhaupt keinen Anlass dazu, eifersüchtig zu sein. Und dennoch sieht sie in allem, was er tut, gleich das Schlimmste. Er arbeitet doch nur so hart und so lang, damit sie finanziell gut abgesichert sind. Und sie sich keine Sorgen machen muss. Aber die Mareike... Lässt einfach nicht locker. Du lässt einfach nicht locker, bis du es mal gesehen hast, oder? Wie wär's? Machst einen Ausflug. Ausflug? Wohin? Na, zu deinem Thomas. Du klapperst einfach die Plätze, wo er seine Mädels stationiert hat. Und wenn er dann nicht dort ist, okay, dann hast du vielleicht recht, dass er fremd geht. Aber wenn er da ist und ein Mädchen rekrutiert, dann weißt du, dass es Hirngespinste sind. Dann weißt du, dass er für dich arbeitet, um das Geld reinzubringen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du ja recht. Ich bin so erleichtert. Die Idee vom Sandro war wirklich gut. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Und jetzt kann ich mir endlich Gewissheit verschaffen. Ich hoffe wirklich, dass ich mir einfach nur zu viel Sorgen mache und am Ende doch noch alles gut wird. Tags darauf ist Mareike schon seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Arbeitsplätze von Thomas mit dem Auto abzuklappern. Bisher allerdings ohne Erfolg. Das ist der letzte Ort, wo er noch sein kann. Ich hoffe, ich habe Glück. eine Nutte, aber von einer Nutte wie dir lasse ich mich noch lange nicht als Nutte beschimpfen. Guck dich doch mal an. 
Fick dich, fick dich, fickt euch beide, das könnt ihr doch so gut. Mit dir bin ich durch, du Hornbock. Thomas, dieses Schwein. Ich hab's immer gewusst. Dieser Wichser, ich hab's immer gewusst. Und dann noch von eins von seinen Schlampen widerwärtig. Dieser Wichser, wer weiß, was die vorher noch alles in ihrem Maul hatte. Vorstellungsgespräch, am Arsch Vorstellungsgespräch. Das Schwein lässt sich gemütlich einen lutschen und erzählt mir was von Vorstellungsgespräch. Über Stunden, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich so naiv sein? So einen Zuhälter brauche ich nicht. Und so einen Freund erst recht nicht. Ab heute. Bin ich Solo. Mareike hat vor einer Woche mit Thomas Schluss und sich beruflich selbstständig gemacht. Gesprächsangebote seinerseits lehnt sie kategorisch ab. Für sie gibt es weder Erklärungs- noch Gesprächsbedarf. der gerade in der Nähe war, um sich bei Mareike für den Vorfall vor einer Woche zu entschuldigen, zögert keine Sekunde und eilt zu ihrer Rettung. Thomas, bitte, bitte komm. Verschwinde! Was machst du hier? Was willst du hier? Ah! Mareike, ich bin's! Thomas! Bist du da? Oh Gott! Ich bin so froh, dass du da bist. Ist da nichts passiert? Mareike, ich weiß, dass ich missgebaut und dich enttäuscht habe. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich immer noch. Und daher möchte ich dich fragen. Willst du meine Frau werden? Oh Gott, Thomas. Natürlich will ich. Natürlich. Wochen später. Die frisch Vermählten haben einen Kompromiss gefunden und können die Vergangenheit endlich hinter sich lassen. Thomas nimmt seine Frau ab sofort mit zu seiner Arbeit, sodass sie sich keine Sorgen mehr machen muss und immer ein Auge auf ihren Ehemann werfen kann. Hallöchen! Ja, 50 Euro, aber küssen ist nicht. Okay, ist gebombt. Alles klar. Nein. Mareike spinnt doch. Weiß sie überhaupt, was das bedeuten würde, wenn ich diesen Vertrag abschließen könnte? Ich äh, weiß... Liebe sie doch. Ich, ich liebe sie doch. Und bestimmt haben wir bald wieder Zeit für uns beide oder so. Schnitt! <lacht> 